欢迎收看《新闻大白话》，我是韦佳琪。那么这节要从国内政治带您一路聊到国际局势去。那么这节加入我们的来宾，包括有耶鲁政治学博士郭建亮亮哥，午安，大家平安。还有我们的前驻纽大使谢文吉，谢大使午安，佳琪好，各位朋友大家好，以及我们的国际政治专家赖月先赖老师午安，主持人好，观众朋友大家好。好，那我们今天的国际局势呢，要先带大家来聊一聊这八一五的历史旧恨。那么日本二战投降七十九周年，日皇深刻反省，但是按。田必谈加害责任。那么，日皇德仁在日本官方举办的追悼仪式上面呢，重申对战祸的深刻反省说法。第三度出席追悼仪式的首相安田文雄也跟前两次一样。都没有提到对亚洲各国的加害责任。那么日本的投降日呢？很多名的内阁成员去参拜了靖国神社，包括了谁？包括了日本的防卫大臣木原人，以及经济安全保障担当高市早苗，以及经济再生担当新藤义孝前往位于东京的靖国神社来参拜。南韩的外交部呢，就讲到了韩方对于日本政府领导层再一次向美化。侵略战争、供奉战争罪犯的靖国神社献祭品，或是前往参拜，感到非常的失望以及遗憾。大陆外交部的发言人林健也讲到了，敦促日方要反省侵略的历史，在靖国神社等问题上谨言慎行，彻底跟军国主义来做切割，坚持走和平发展这条路。不过，包括去参拜的还有谁呢？还有这一次参加奥运的张本智和以及石川佳纯。那么，大陆的网友。就说了，人家作为日本人，我们又不能说什么，但你又不想，你不能又想在日本立人设，又想赚中国钱。张本智和连姓都改了，你就当他是会讲中文的日本人吧。那么现在呢，尹锡月他的做法也挨批了，因为他太亲日了吗？韩国年轻时代对于日本的好感远超于中国，只有百分之六认同中国值得信赖。这个报道呢是出自于这个根据韩国研究机构东北亚历史财团。的最新调查显示，韩国青年对日本的好感度多过于中国，对于日本的好感呢占了全体的百分之五十七点三，相较之下对中国有好感的只有百分之十点一，代表韩国人对日本的好感是大于中国的五倍以上。其实现在大家都很好奇了，这个机构到底是谁？他们就去看一看，这韩国东北亚历史财团，原来它是成立在二零零六年，是韩国教育部下属的公共机构，那么就不就代表这是这？政府的机构吗？所以他政府要怎么做？他想要跟着美日抗中，当然他做出来的这个力。调查呢就会符合政府的需求，只不过我们要带您看到呢，其实，在上海科学院呢，这个社科院东中韩国的东北亚历史财团年度研讨会之下呢，你可以发现哦，山东大学的党委书记任友群跟这个韩国东北亚历史财团的理事长，他们都有出席这个开幕典礼跟致辞，之前也常常跟中国做一个学术交流啊，也透露韩国政府有多有忠的态度。直播现在，南韩的总统尹锡月，哎，在韩国的光复节提出两韩统一的愿景，至此都不提这日韩历史争议。现在当然引发很多韩国的民众不满，尤其呢，他们也引发了相关团体跟学界认为说，这就是尹政府在维持韩日关系的妥协。虽然表面上对日本政治人物参拜靖国神社表达遗憾，但你实际的做法似乎你就是横挺日本，那这样子不就等于是言行不一了吗？南韩的光复节现在分裂了。那么，在野党自办纪念仪式，抗议尹锡悦的亲日政策。韩联社报道，共同民主党的党鞭发表声明，要求尹锡悦政府应该停止把国家交给一些日本和亲日的新右派阴谋，并且对国民还有先烈来道歉。但其实韩国民众是不是对美国跟日本也是颇有微词呢？因为韩国电视台在光复节播以日本为背景的歌剧被批，李在明就说了这是挑战民众的忍耐度嘛，因为。KBS 当天凌晨就播放了一个六月在韩国公演的《蝴蝶夫人》录制版本，但是原本还计划十六号要播第二部分。这个《蝴蝶夫人》是意大利的作曲家普契尼的作品。这个剧呢是以日本为背景，讲的当时日本的美国军官和日本女子的悲剧爱情故事。只不过选择在韩国光复节来来这个播放，当然就引发了一些人的不满。那么，甚至呢，在一部片叫做《暴君》里面呢，哎，他们有讲到崔局长在审问室里面表示，这当时一个新的这个戏剧的片段，说为什么你们可以拥有核弹，我们就不行？保罗也说，哎，你们可以继续做好。
好电子、半导体，似乎在暗喻这个美韩在政治上不对等的关系嘛，就是他不让我们拥有核弹，哎，只叫我们做他们想叫我们做的。包括了男团 Stray Kids 的成员大彩民族地雷，现在也被延上了。Stray Kids 这个 Felix 呢，他在光复节提到日本最近热播的动画歌曲。引发了争议，随后他就马上呢，透过这个社群平台公开了道歉。但其实，其实他已经不是第一次发生这样子的争议了。他曾经在韩国纪念军人的国定假日呢，显忠节，推荐日本已故女歌手松原美纪的《Stay With Me》。结果现在网友就炮轰了，这到底是智力的问题？你要不要好好想想，你到底是在哪边工作？你做这样子的发文？真的适当吗？我们现在请教一下亮哥，你怎么看这个八一五的历史旧恨？现在日本的态度呢？日本态度就是越来越幼啊！我认为石破猫上来也是一样啊！啊，因为这事实上也不是反对你去拜靖国神社啦，而是反对靖国神社陈列二战的那一些手犯嘛。靖、嗯、国神社是日本在纪念历代的英雄。那二战的首犯怎么会是英雄啊？这个就是中国跟日本的对历史认知的最大差异啊！啊，你当然可以有你的忠烈词啊，对，啊，可是二战你是侵略者哎、欸，那、啊、你还把它放在靖国神社，而且人家也不是没有给你方案，就说你就摆在另外一个地方嘛，那日本就偏偏要摆在一起，就是这样啊啊，那这个我觉得坦白说了，这个就是。被日本侵略的国家力道还不够了，不然我认为这样的诉求是正当的。就是侵略者，你怎么把他当做英雄呢？啊，那这个当然是可以讨论啦。事实上，明年哦，是二战八十周年，对，更关明年我跟你讲，会有一个更大的对二战历史的总检讨啦。啊，事实上，我们现在熟知的二战根本就没有苏联的角色啊，我们都认为是美国打赢啊。真的是这样吗？你去读读一下欧洲的那个战争的历史嘛，是美国打赢了还是苏联打赢了？这个明年有的吵啦。哦，还有中国的角色，嗯哼，啊，明年也是一样啊。所以我是觉得这个议题恐怕明年才是一个全球的大辩论啊,啊。那今年只是刚开始而已啦。啊。那我觉得，实际上年轻世代多半都会受到现在的政府。现在的媒体的影响了，他们比较没有历史的经验嘛。实际上，韩国的选民大概一半一半，嗯哼，就是一半是反美的，一半是亲美的。那、啊、可是年轻世代大部分都是亲美的，这这是问题嘛？那尹锡悦又这么亲，亲日又亲美啊、哦，那整个韩国的氛围就是这样啊、哦。那当然啦，也包括韩国的新世代。呃，对中国的印象就大部分受到西方媒体的影响嘛。对，实际韩国的主要媒体也大部分都受美国媒体的影响嘛。所以我觉得这个也是台湾的问题啦，就是说，当美国的媒体影响整个东亚主要的媒体啊，那这个当然民进党就会得到好处嘛。啊，就是比如说抗中保台啦，那韩国一定会有抗中保韩啊，这种议题一定会有啦，一定会有。那这个我是觉得，如果到了李在明时代就会不太一样哦哦，因为尹锡悦毕竟只能当五年嘛。对。那过去韩国的经验就是，大概五年一个右翼，然后五年一个左翼这样啊。那在左翼的时候，实际上韩国跟中国的关系就会稍微好一点哦哦，比如说全那个文在寅的时候，对，关系就会好一点这样啊。那那个。你你去想一想嘛，连那个朴槿惠，朴槿惠他已经是会讲中文了、啊，啊，可是也因为他是保守派啊，所以那个时候他就装了萨德飞弹、嗯，哦，所以韩国跟中国怎么会好了？哦，所以所以我是觉得还是跟政府是谁有关呐啊,啊。不过如果你只针对年轻世代做调查，那反中大概是世界性的，啊，因为他们大概都是接触。以美国为主导的这些媒体，对不对,对？还有那个社群媒体啊、嗯，社群媒体他们都是看西方为主的嘛 ，Facebook 啊，还有 IG 啊，啊就这一类的嘛、啊嗯、所以你当然就容易受到联动跟影响啊,啊，大概是这样。不然我觉得，就像你那个第三行所讲的、嗯，韩国如果你去看它的文化，还有媒体所表现的哈、啊
，我讲的是，比如说戏剧啦、电影啦，对，事实上那个反省就深刻的多了，啊，就你那个时候就会看到，呃，韩国还是这个三四十岁以上的人，他们对韩国的历史还是有比较深刻的认识了。那就比较不会一面倒到美国了，比较不会了。嗯、我们来问一下谢大使，你又是怎么看呢？因为尹锡月尹锡月现在比较亲日亲美，那么也引发了一些韩国民众在内部的反弹、嗯。对，日本其实不，韩国哈、哦，国内对于日本的态度基本上分两派、嗯，一个是亲日派，一个是抗日派。哎，这个从历史上就一直存在，遗留到现在。嗯因为你如果到日本的九州一带，你就看，其实日本跟韩国历史渊源是蛮深的。哎，通通过对马海峡直接到对岸的这个釜山啊、哦，它的过去呃历史上就有长期的互动跟交流，甚至有人说，这个日本的皇室哈、啊，它的祖先是从这个新罗过来的，也就是从朝鲜过来的，所以日本的这个日本的这个皇帝哈、啊，日皇啊。他事实上的话，他们的坟墓都不让人考古人进去研究的，他的所有的这个祖先的他们这个历代这个这个哈皇帝的这个这个墓都都保存着，哎，可是他不太让人家进去研究。那日本的现在这个日皇啊，他他前任他所谓太上皇啦，因为他也承认过他们这个祖先跟这个朝鲜的关系历史的渊源啦。那所以就是说，历史上日韩的关系非常的深，可是近代的话，那就日本就是侵略了韩国，把韩国给吃掉了。可是你要知道啊，当时日韩日本怎么侵略掉韩国的？他们叫日韩合并，双方签了签了一个条约，是日韩合并，因为他们那个时候有一个有一个理论叫日韩同主论，他们认为他们在血缘上是有关系的。那跟中国其他地方都不一样，所以日韩关系也是一种特殊关系。只是日本统治韩国的时候，事实上的话手段非常的激烈。嗯，哎，我记得那个以前我看了一个这个美美国的外交官，他那个时候在二次大战以前，他跟哥他哥在平壤，他说那个平壤的市场里面啊，韩国人反日，那韩国人就喜欢穿这个白色的上服。你知道去去去出来，然后啊就给日本人啊抗议，然后呢给他带来眉头。那个日本的警察怎么做呢？日本的警察就在那个怎么讲呢？就在那个菜市场中间，拿一个大棒子，上面一个一大一大堆红漆，所有走过来的韩国只要穿白衣服，他就用红漆在他身上给他画一道，就破他们。所以这个关系非常的不好。那而且这个。你要去，你要去过首尔的话，你就知道，事实上当时李朝的皇宫大概都被拆的差不多了，不但拆，而且再把他的总督府建立在他的城门跟他的皇宫之间，嗯，哎，这个是非常非常，就是哈、啊，就是就是一副征服者的姿态，而且呢，镇压了很多韩国的反日分子。那可是呢，这个过程中，我讲讲着历史，然后在这个他的合并过程。日本的韩国的亲日派还是非常的强，那那当然战后日本得到韩国得到独立啊，他们曾经通过一个怎么样一个名单，这叫什么好？亲日派名单，哦，一共找出来了三千零九十五个亲日派名单，这些人都是历史上支持日本殖民统治，而且杀害并且逮捕过韩国独立运动的人士的，哎。都都弄出来，可是问题就变成怎么样？韩国现在的三大报纸，它的创创立人背景都有亲日的背景，然后韩国的财阀也很多从日本时代就开始致富的，所以日本有韩国有一句话就是说哈，这些啊军人亲日，财阀亲不军人亲美，财阀亲日，所以你要看尹锡悦为什么他这么亲日，还没有还没有遭到大麻烦，而且尹锡悦亲日到什么程度？去年韩国独立运动一百零三年的周年纪念，嗯，尹锡悦公然讲，他说日本过去是侵略者，现在已经变成我们的伙伴了。哇，那我们来问一下，那赖老师你怎么看？尤其是现在很多的日韩民众，哎，其实虽然看起来好像说，哎，跟对方还蛮友好，但其实还是有蛮多韩国民众其实是蛮反感这件事情的。嗯、呃。
，韩国的民众反感的年纪可能要偏大一点，成熟一点啊、嗯。那年轻人他们因为尹锡悦在统治的这一段时间，他也在帮日本人清洗历史啊，也就是说，在洗掉日本人对于韩国的侵略、压迫、压榨、迫害的这个历史，很努力的在帮啊日本人在做清扫的工作。对，呃，例如说像姓奴慰安妇的问题，他们把它清洗掉了。嗯，然后像这个奴工的问题、占领时间对于韩国人的迫害的问题，都把它清洗掉了。所以，呃，就造成了韩国的一些年轻人对日本越来越有好感。嗯，尹锡悦的这个动作跟这个民进党政府在台湾的动作是很像的，不管从李登辉、陈水扁，或者是到现在的蔡英文、赖清德，他们一贯也在努力做同样的事。就是清洗日本在当时对于台湾的毒害，例如说，他们闭口绝对不会谈，呃，日本人来到台湾屠杀了台湾两二三十万的台湾人，也包括了更多的原住民，他们都不谈，都在清洗啊，都把这段侵略的历史洗掉。对于台湾的这些慰安妇，很多的年轻的女孩受害受骗，然后民进党政府也都在帮日本清洗。所以清洗到最后的时候，就造成了台湾的这一代的年轻人，他们对日本人就都充满了好感，没有任何恶感。那尹锡悦做的事跟民进党做的事是一模一样的，他们都在帮日本人的忙。呃，可是我个人认为，日本的自民党也在努力做一件事，就是清洗整个日本人的记忆，也就是说，日本没有侵害，没有侵犯世界各国，日本不是发动战争的，日本是战争的受害者。啊，所以我觉得他们也在帮日本人清洗，也就是说，我们从来没有干过坏事，我们没有侵略过任何国家，我们没有屠杀过任何国家，我们没有干过什么事。我觉得日本人这样做了的时候，对于日本的未来不是好事情。嗯哼，啊，为什么？因为他们永远不会，也就是说，现在的日本人他们不知道他们侵略过亚洲，造成多少悲剧。可是问题是，被侵略的国家，绝大部分的有民族、有血性的。有骨气的啊，有气节的，他们是不会忘记；没有气节的人是忘光光的；没有骨气啊，没有原则的人啊，寡不填齿的这些人，他是忘得一干二净。但是清清楚楚的有骨气的人，他不会忘记。那这些人，中国大陆绝大部分人是不会忘记的。而大陆越来越强大，那他们都不会忘记日本人怎么杀害中国人。而他越来越强了，越来越富有了，各方面的,的能力都越来越强了。而日本人却都不认为他们曾经杀害过大陆人。那你想，在未来两国之间爆发冲突的时候，那这个会有多激烈？一方是认为我都没干过坏事啊，嗯、二方是认为我我是连本带利要还回来。我觉得这个对于呃中日未来来讲不是好事情啊。我个人的推断是这样认为。坦白说，大陆人也越来越不在乎啊，这些民调公司所做的，所所谓的啊，他们对大陆人的好感坏感，为什么？因为美国所带领的盟国，对于整个世界啊，对于中国大陆的仇中反中的言论的，当然会影响到年轻人。所以我觉得这个部分里面意义也不大啊，他们在做这种民调意义都不大。好，我们稍微休息一下，广告回来之后带您讨论更多的国际局势。新闻大白话这一节呢，带大家来看看这个美国现在的情势发展。我们先来带大家看看美债的部分好了。现在中国六月增持美国的国债，反而是日本连三个月来减持哦。那么大陆呢，在六月改为增持美债。那么美国财政部的数据显示，大陆在六月呢多了一百一十九亿元的美元美债，持有的规模已经来到了七千八百零二亿美元。经济日报也报道了，持有美债最多的日本哦，持有。量一直在减少，而且呢是减少了一百零六亿美元，已经到了一千一百一十七兆美元，连续三个月的减持，创下去年十月以来的最低。但是现在呢，两大美国的债主就是美。
就是中国跟日本嘛。那么现在都背离了，因为呢，撑日元压力下的日本三个月连抛美债，中国增仓超过百亿美元。那么现在大陆的网友就说了，现在要担心日元的汇率要是崩溃就麻烦大了。面对这样的困境，日本也不是坐以待毙啊，他就要采取一些反击措施。这两个月内呢，抛售了五百九十五亿美元的美债。那么，试图想要稳住日元的汇率，这一抛呢，也对美国财政产生了影响。有媒体就引述了数据：七月日本投入了三百六十六亿美元干预这整个汇市。那么呢，这种呢为稳定日元汇率采取的干预呢，需要日本的充足掌握弹药，因此不得不减持包括美债在内的美元资产的筹资。那么，美元现在因为数据提振而走高。日元兑换美元已经贬到一百四十九元的区间，那么可以看到呢，再加上一百四十八点五附近有美元的止损买盘，这一周以来呢，日元对美元的汇率波动持续的下降，一周波动率呢跌到了八个月来的新低。那么我们可以看到是现在呢，美国总统大选正如火如荼的正在展开，川贺现在都打经济牌，川普说一年内就可以让能源价、电价砍半，而且要以小费免税。税跟社会安全福利金免税为卖点，说明他的经济政策。端出了这个经济牛肉的还有谁？还有这个代表民主党参选的贺锦丽。贺锦丽说要降低美国民众的生活成本。看来现在民生经济牌成为美国的总统大选重要的指标。那么《纽约时报》报道。贺锦丽不再强调拜登重视的什么创造工作机会跟美国制造，反而是转向生活成本的问题。现在是不是要共享政绩了呢？拜登在退选之后呢，终于合体了贺锦丽，要来宣布叫价降。那么现在呢，判断这些担忧高物价的民众觉得有感。八十一岁的拜登跟五十九岁的贺锦丽准备展开拜登宣布退选以来的造势活动之际，先宣布要价协议的消息。两个人在白宫联合发布的声明呢，哎，他们说这是历史性的协议哦，要对这些要有，甚至对一般民众都会来感觉到说，的确这个政府推出这样的政策，让我们是有感的。而现在民主党主打一个大团结牌，那么现在呢，拜登之前不是被朝。叫年纪太大有失忆症吗？现在拜登退选了嘛，是不是放飞自我了呢？现在就整个玩开了，还干脆就办真的自己失忆了。他说。不好意思哦，那个对手叫什么来着？叫叫穿什么，还是叫乐什么的？哎呦，他们现在呢就同框贺锦丽装失忆了，群众全都吓歪了。拜登四年哦，也即将任期结束了，现在看起来反而是退选了之后充满活力。他坦然接受自己是交棒给门生的导师，还说民主党打算。痛扁川普，要才装着假装自己说，哎、欸，失忆症发作了，对手是谁？拍谁也别给记啦啦。那么现在呢，法新社就说了，拜登跟贺锦丽现身马里兰州的一所这个社区学院。那么呢，现场的听众大喊，谢谢你，就就是说谢谢拜登的意思，呃，谢谢拜登啊，他成全了这件事情。那么贺锦丽七大摇摆州现在几乎全赢川普了，拜登说。拍谁？我现在正在找工作当中。那么美国大选现在拜登转型成为绿叶，哎，要来帮贺锦丽来拉票喽。那么现在八一五，他首次呢跟这个贺锦丽一同出选了这个竞选活动。那么拜登也渴望帮助贺锦丽击败川普，但是他这个尺度拿捏得拿捏得很好，力求小心，不要让自己竖起的招牌继承人又活在自己的阴影底下。而现在川普呢，是不是急了？那么现在他之前的这个。红利没了，那么现在当然就结啦。不顾幕僚的劝阻，川普说：“我有权利对贺锦丽人身攻击。”他说：“说到人身攻击，我就是很气贺锦丽。他对国家做的事情，我气他拿司法当武器来攻击我，还有其他人。”他说：“他对他真的很生气，所以他也有权人身攻击，因为他也对他人身攻击。”川普甚至说：“我对他的智商没有太多尊敬可言，我认为他会是一个很糟糕的总统。”但是川普现在支持率已经大幅下降了，缩水的。群众是谁呢？《纽约时报》最新的民调显示，在密西根州、宾州跟威斯康星州，很多没有大学学历、通常比较倾向共和党的白人选民，哎，反而他们现在转向支持贺锦丽了。那么，如今在包括了第三方候选人的情况之下，川普在没有大学学历的白人选民当中，以百分之五十三对上贺锦丽的百分之四十，也只领先了十三个百分点。如果在一对一的话呢，也只有领先十三个百分点。所以这项民调的误差大概是正负四嘛，那么所以就是其实差距并没有很大。那么现在有人就说有一类的人非常讨厌
拜登跟川普，民调接这个人就是独爱贺锦丽的原因，因为贺锦丽成为民主党的总统候选人以来，这一群被称为双重仇恨者，就他又不喜欢拜登，也不喜欢川普的人呢，现在已经大幅减少了。如今只有百分之八的选民对于贺锦丽和川普持有负面的看法。那么现在贺锦丽在十八到三十五岁的选民对民主党的支持，其中五十三趴的人支持他，而支持拜登的人只有百分之三十三。学者就说了，这个把拜登排除在外了，用贺锦丽取而代之，大大的改变这场竞竞选。贺锦丽似乎在为这群人提供了。他们所谓他们想要的那个愿景，也因此现在支持贺锦丽的人陆陆续续都开始表态了。我们先来请教一下亮哥，关于这个美元这个部分，您怎么看日本最近的动作呢？我前一阵子日本他捍卫日元嘛，所以抛售美债啊，那那个时候日元一度大概跌到将近一百四十三呐，啊，可是现在又回来了，又回到一百四十八啦。这表示这是暂时的啦，因为日本我觉得不会现在就立刻做这么多抛售美债的动作啦，因为如果明年是川普当选呢、啊，那川普当川普他要美元要贬值哎、欸，所以到时候你亚币要升值啊，所以日本要留一点空间，那个时候来升值啊啊，所以我不认为他会现在一一直到这个卖美债啦，不会啦。而且你卖美债，你会得罪拜登啊，因为民主党现在执政嘛。对，哦，那拜登又没有说要搞那个剧烈的美元贬值，那你这个时候卖美债，你就是公然挑战我啊，哦，所以我认为比较明显的日元升值，还有卖美债，应该会在如果川普当选之后啦，那一定会这样啊，那到时候就不是只有日元升值了。我看台币也要，也是要升值。那当然，美国最大目标就是人民币升值了啊。所以这个要看谁当选了。说实在的啊，那现在看起来贺锦丽不错啊啊，贺锦丽的势头为什么会变好啊？因为本来大家最担心的那个心智能力有问题的拜登，现在已经不成为一个对比了啊。实际上，本来很多人就是对川普有疑虑嘛。可是，对比一个心智有问题的，那那就还好、啊、至少选一个正常人、啊、那可是现在民主党没有这个问题啦、啊，甚至贺锦丽还会反击你，他有两招反击是蛮有力量的、啊、我认为有三招啦。第一招就是，他就直接说川普你那么老哦，现在轮到他来反击你了。对，哦，你年纪那么大、啊、那第二个就是，他是检察官，然后他就说。这一次是检察官对一个重罪犯的选举，那因为川普那四个罪都已经定一审有罪了、嗯，所以他到时候一定会把那些事实讲出来，然后贺锦丽就会可以用这样来问选民啊，说一个犯重罪的人能当总统吗？这个川普没有办法，没有办法反击啊、嗯，因为这是真的啊,啊。那还有第三个，我觉得就是川普的竞选策略出了问题了，嗯，就他一直给人家的感觉就是。充满愤恨，然后不断的都是用人身攻击。对，啊、那贺锦丽现在对比的就是，我们要乐观开朗向前走啊，那不要走回头路，回到川普那种充满仇恨、煽动、暴力那种做法。嗯，我觉得这个就是我们看到那个 double hater 啊，就是所谓的双重，他们本来不要投票的，就是对川普跟拜登。他们都觉得这两个老人，我们不要投了，投不下去。对，可是现在这种人从百分之二十降到百分之八，哇，差很多。那十二趴的人里面有五十三趴支持贺锦丽，那支持川普只有十七趴。我觉得这一群人就是我们所谓的原来没有表态的人嘛、啊。那贺锦丽就是赢在这里，就是把那个川普现在凸显的那种仇恨啊，那种。并不讨喜了，哎，那我们来问一下谢大使，你怎么看这个拜登哦？现在好像完全放飞自我，甚至把失忆症的梗拿来自己亏自己，你怎么看？对他现在等于说是已经算是无关一身轻了，对，哎，他已经就代退了，哎，代退了，所以他现在就守在那地方啊。你要知道，真的哈、啊，你你要在宫门做过啊，你要知道那个帽子有多重、啊，戴在身上。
那随时都是重罪伺候的，对，像这个，像这个，很多人就是说很喜欢做官啊，像我做了公务员，做了三十几年啊，我觉得退休啊，真是一身轻啊，就做自己就好了。要不然你在公务员的时候，你每天你签下去那个字，你看看那个，很可能啊。都变成呈堂供证了，哎，很危险的。你要，你一定要牵涉到人、利益分派，还有钱。嗯哼，那这个哈，你要花自己钱，当然很很很很方便。可是你花的是大家的钱，是吧？那规则就很多了。所以我觉得拜登他那么轻松啊，我看他病也好了一半，哎，他一半也是当时啊压力太重搞出来的。所以呢，不过他真的下来，他也要应该也蛮悲哀的。我认为就是说，贺锦丽事实上。一部分支持者为什么跳这么快哈？有一部分就是民主党原本是民主党的候选人，可是呢，看到拜登真的投不下去，那就不出来就不支持了。嗯哼。结果现在民主党的候选人有一部分看到，哎呀，贺锦丽出来，终于拜登下来了，又出来了，哎，又出来了。所以真的真的民，我觉得啊，这个贺锦丽的这个哈，这个受欢迎度哈，有很多二分之一到三分之二是拜登的功劳。哎，因为大家哈觉得他下来了啊，太好了，我就出来，我还是做我的民主党、嗯。所以呢，我觉得拜登也蛮可悲的啦。不过，呃，好在就是说他们美国这个机制哈，不太会怎么讲，不太会掩饰，都很直来直往的啊、哦。叫他下台的人就叫他下台，多很多都他朋友啊。你那个 Pelosi， 呃，甚至哈这个奥巴马，嗯哼，都还是怎么讲呢？大夫无私交嘛，士大夫无私交嘛，所以都叫他下台。他下台真的，说实话，救了民主党，也成就了这个贺锦丽。不过，川普来讲的话，他前一阵子事实上，他一直在怎么样？就英文有个叫 whining， 就在那边哀哀嚎啊，哀嚎。这个不是我讲的，这个是他的竞选共和党竞选对手叫 Nikki Haley， 公开讲说，川普你不要在那边哦。就是说啊，这些哈自爱自怨自爱在那边哀嚎了，你应该回归到正轨。所以这个里面就是说这个问题，他在记者里面，记者会有人问他这个问题，他说我为什么要讨厌？因为我很讨厌这个谁啊，这个贺锦丽。他解释了，可是最近的一场演讲，我看呢，他有点风格改了，谈了很多牛肉，哎，所以我觉得就是说拜登也在调整。那么还有不到，大概还有八十天吧左右吧。那所以这个中间还有变数哈，那只要两边哈看谁犯的错误少一点的话，机会就比较大一点。好，我们来问一下赖老师，你怎么看最近这个川普好像真的有一点急了哇、哦，那个讲话的那个态度跟之前好像又完全不一样了，您怎么看？呃，川普确实有点急了，那么他的牌打得有点乱了啊、哦嗯。这个最主要的还是川普大意失荆州啊、哦，因为之前他过度自信。而且对于状况评估错误，对，他认为拜登绝对不会下台，啊，那没想到说拜登承受不了佩洛西给他的压力，啊，最后拜登自己退了，那退了以后就拆解了民主党的提名机制，对，所设的障碍了，啊，这个贺锦丽就上来了，所以川普由于他评估错误，所以他过度的自信，他提名这个范斯作为他的助手，因为他原本认为我一定当选，那我的助手。不需要来帮我加分，结果现在范斯不但没有加分，而且还减分，所以我们判断很有可能到不得了的时候，啊，也可能再过一两个礼拜都说不一定。换副手吗？呃，有可能范斯也在自己啊就不干了，啊，也是在被压力的情形下，也帮共和党帮川普解开了他们的这个啊提名制度中的障碍，可能范斯就认为说，那我就不选了。啊，然后我我在猜了啊、嗯，那当然这个时候媒体焦点又会回到川普身上了，因为目前的媒体的眼光灯呃，镁光灯都不在川普，所以川普着急，他很拼了命，但是看起来他吸引不了，而且吸引的通常都是非正面的。嗯、可是问题就是贺锦丽这也是美国的一个笑话啊，贺锦丽在拜登时代的时候，拜登没有要退选之前，嗯，贺锦丽是美国媒体或是美国呃政治评论里面。是有史以来最烂的副总统，没有人知道他这三年半在干什么。嗯、呃、讲不出自己的政绩，只会傻笑，然后讲不出政策的这样的一位副总统，嗯、那干了三年半，吃了人民的公堂那么多，空军二号飞来飞去，但是什么都一事无成。这样的人竟然变成媒体的宠儿，说：“哎，美国的民族救星啊、呃，这个简直是有点点可笑跟。”
荒唐的事情，但是它已经发生了。嗯哼，那它发生了，对于川普来讲，他就要去面对这个应战嘛。不过贺锦丽过去从来没有提过证件，那后来提了一个证件，就是说小费不加税，这个已经被质疑了。现在他提了第二个证件，我觉得川普不会打而已，如果会打，好好的来打一打。嗯，他说要盖三百万的社会住宅，三百万的住宅他要盖。嗯那美国是资本主义国家还是社会主义国家？要先界定哦。嗯，这三百万的住宅，如果是社会住宅，他要怎么去征收土地的问题？嗯，是联邦政府的土地还是州政府的土地？这个经费怎么出？然后这个这个住宅的配套方式怎么做？我觉得美国要走向社会主义吗？想想清楚啊，这是根本的国策啊。好，我们稍微休息一下，广告之后回来带您来聊聊乌尔战争。新闻大白话，这一集要带大家来看看，就乌俄战争现在到底打到什么地方了？尤其是现在乌克兰看似呢就往前推进到了俄国的领土之内，但是呢，这乌克兰的总统泽伦斯基就说了，哎，他已经拿下俄罗斯边境。库斯克州的首府，还有他周边的城镇，但 CNN 说呢，其实这七天以来一直驻扎在这一边，泽伦斯基直到现在才证实这件事情。但是现在乌军扑越界欺敌大晋级，已经俘虏了超过两千名的俄军当战俘，那么普京的部队也只能排第二。只不过现在情况会不会变得更糟呢？乌克兰入侵库斯克，他们的弹药比以前更少。乌东的守军就说了，现在俄军正在推进，他们也担心。因为乌军的发言人就讲到了，我们弹药比以前更少，俄军正在推进，那他们要怎么办呢？那么乌克兰人又是怎么看这个库斯克反攻战？他们说很满意，但是同时也很担心，因为住在边境的人怀着一个复杂的心情，一个就是正义获得伸张了，但接下来会不会有一些不好的事情发生？会不会被反攻？他们也担心啊。那么现在只剩十五公里，俄军逼近了红军村，五路一铁现在岌岌可危。那么现在。十五公里，这个市呢就全部没入了这炮兵的射程范围之内。一位俄国的物理学家敦促这个普京哦，应该要动用核武，赶快来结束战争。所以很多乌克兰人就担心了，接下来如果真的到核武的话，他们该怎么办呢？现在美国总统拜登是不是要紧张了？乌克兰跟俄罗斯开始就这个库尔斯克。俘虏来交换的问题进行谈判，那么现在呢？他们就说了，哎呦，这个数字可能是数百人的这个囚犯的数字。那么现在他们就是要来了解，是不是可以？来做这一方面的讨论。那么克里姆林宫的盟友白俄罗斯现在也呼吁，俄乌哦应该在混战中实现和平。卢卡申科直接讲了，需要战争的是西方人，不是我们乌克兰人，也不是俄罗斯人，更不是白俄罗斯人。现在俄罗斯总统的助理就说了，北约跟西方特工部门参与乌军的攻击，尤其是在这个库斯克的策划活动里面。他说，如果没有他们呢？基辅根本不会冒险的进入俄罗斯领土，所以呢，这个背后就是在讲说，都是有西方的阴谋。那么白宫就说了。美国未来几周将向乌克兰拨划一揽子的这个军事援助。那么呢，科比没有回答美国是不是正在计划跟乌克兰提供这些巡航导弹，但承认华盛顿跟基辅有在不时的联系，而且要保障乌军拥有必要的武器跟资金。所以现在呢，乌克兰出乎意料的挺进俄罗斯了。现在拜登好像似乎进入了两难的境界，他一一方面试图授权基辅击退俄罗斯，但是又不在这个冒美国与俄罗斯。之哎，关系升级的风险之下，所以现在拜登也是一则以喜，一则以忧了。那么现在是不是 CIA 要求炸北溪呢？乌国的官员说，乌克兰与北溪管道爆炸根本没有关系。乌克兰总统办公室的主任就说了。嗯嗯破坏北溪呢的行为，只有在拥有大量的技术跟财政资源才能进行。爆炸事件的时候，是同时拥有这些资源的国家只有俄罗斯。但是现在《华尔街日报》就提报了，泽连斯基曾经下令炸掉北溪的管线，还打算取消军方，但是却被抗命了。你看哦。
泽连斯基原本批准炸毁这个北溪的天然气管线的计划 ，CIA 要求取消，但是泽连斯基同意了。只不过乌克兰的武装部队前司令呢却执意推进，所以最后就酿成了这一起的爆破事件。现在是这样子的报道，我们先来问一下亮哥，你怎么看目前乌克兰的处境？是不是又很开心，但是又很担心？不，如果这个苏甲真的被打下来哈、嗯，那这个就是乌克兰第一个比较重要的城镇被打下来啊、嗯，因为他听到的消息是他已经占领了七十四个那个聚落了，哦，我们叫定居点、嗯，可是这个没有用，因为这个是乌合之众嘛，他一定要占领一个城镇啊。那苏甲距离库斯克的首府，我刚查了大概是一百二十三公里。那库斯克的首府距离莫斯科是五百二十六公里，嗯哦，那我觉得他的算盘大概就是把苏甲打下来，那看可不可以把库斯克的首府打下来，然后再到西东边，嗯，比如说贝尔格罗德啦，再打下一个据点，对，那这样就构成一个三角形，哦，那这样子才守得住啦。对，不然你现在就是散兵游泳嘛，就各个定居点啊，那他为什么一定要做这个事啊？因为我认为他是跟川普打完电话吓到了，因为那个时候川普一副要当选的样子嘛，啊，在枪击案之后，对对,对，所以呢，他就觉得哇，川普应该会当选啊，那十一月五号之后就会逼我去谈判，就没戏唱了，至少逼你谈判，对，那里面有筹码，因为泽连斯基就是希望俄罗斯能够撤军嘛，对，啊，可是你没有筹码，你怎么谈判？所以啊，顿巴斯他也没有办法打赢。所以他就决定要另辟战场啊！所以我觉得这个完全是为了创造谈判的筹码，所以有点是孤注一掷啊！哦，就是这样，就是困兽之斗啦，讲白了啦。那现在不就很担心了吗？因为现在看起来，他现在就是这个，就是这个，就是叫大好大坏了。对，事实上，美国 CIA 跟英国的军情六处都认为他冒险冒的太大了。嗯，因为他现在。他实际上进去的部队应该有一万多啦，那有好几个都是机械旅哦，所以等于是他把手中的最重要的精锐部队这次都丢出去了。那这个如果没有成功，真的会加速你的崩溃。对哦，你等于是最后有用的兵就打打掉了，打掉了哦。那俄罗斯现在呢，他对内部也在做宣传，说这里面有波兰的佣兵，还有英国的顾问。他就是要把你说成说这个就是北约的阴谋啦。哦，那我我们因为我们在外面，我们没有办法证明。对，可是普京这样就是在做国内的爱国动员嘛。他说俄乌战争，我们如果再不打赢啊，那人家都打到我们家了啊。而且库尔斯克首府真的距离莫斯科就只有五百二十六公里，所以他也不是危言耸听。所以为什么刚刚你说？有那个俄罗斯的学者建议说，应该丢原子弹呢、啊？为什么会有这种声音？就是这个理论上并不是，我坦白讲，我是认为不可能啊。因为俄罗斯通常防卫莫斯科那个四百公里的那个圈啊，它所有的重型武器都在了，所以我认为乌克兰是打不到莫斯科。可是反正现在就是发生了，它已经进来了一万多部队。嗯。好，那我们来问一下谢大使，你又是怎么看呢？尤其是现在美国总统拜登是不是也是有点紧张了？我觉得拜登应该是蛮蛮高兴的，哎，因为这两场战争对美国的选情啊，对拜登这个政府啊，民主党选情啊，都有很直接的影响。我说这两场，一场是俄乌，一场就是以以,以哈战争哈、啊，以哈战争他一定要不要他不要他升高，因为这场升高的话，那个油价会升。第二个哈，美国进这个内部的哈，年轻人会反政府啊，然后呢，这个这个情势会失控，这个都是对民拜登还有他的民主党啊，现在是贺锦丽选情不利的。可是呢，俄乌战争这是算是传出捷报，哎，这个不乱怎么样，终于啊，这个乌军啊长期植入进入俄军境这个境内啊，而且颇有斩获。对对。所以，俄国的这些军事顾问讲得很重要。他说，没有美国啊，西方的援助啊，参与是不可能，乌克兰是不可能。那为什么在这个时候，乌克兰就可以进入到俄罗斯？之前都不进入到俄罗斯。
。那我自己我自己的看法，我说跟美国的选情是有关的。嗯，那么所以他就进去了。进去的，可是欧洲的对这个战局都不太看好。德国的《民进周刊》啊，最近一篇报道，他就斩钉截铁，他说：短期看起来有捷报，长期对乌克兰非常不利。也就是说，你今天你把战线新开战线，你要有部队进去啊，你不能只攻不守啊，对？那你要沿路哈、啊，你一路走，军队就越来越少，要留下来守你攻占的地方嘛。那以前一千零九十平方公里好了，相当大的一块地哦、嗯。你要多少部队在里面守？对，那现在听说现在俄罗斯呢，在跟这个乌军交手的前线部分呢、啊，前线就是在交交手的前线，他在倒退的三十五公里处，他已经挖了一整套一个防御工事，已经挖好了，非常快，三天就的。那后来有人研判，它是一个反战车壕。也就是说，他已经划定一个界限了，你大概就在这里了。那现在这个疆界，他后面三十五公里，就就战车好，这是俄军他们的一个好，就是说惯用的一个战略。可是呢，也可以看出来，俄军就差不多让你在这边玩一玩。可是呢，没有看到俄军大大量的调兵遣将，反而俄军加强在东线的进攻。对，现在东线啊，几个重要的据点啊。已经啊，俄军已经打下七成了。嗯，所以呢，所以我觉得就是说，我觉得这个都是一个主帅的一个战略的考量了，战略的考量。那所以呃，德国人是不看好，那美国基本上嘴巴上不承认，可是我认为他们心里是很高兴的。那我们来问一下赖老师，你觉得这个北溪到底是谁炸的？现在众说纷纭。北溪，德国已经背书了，绝对不是俄罗斯炸的。因为这个是当初啊，美国他们故意透过欧美的媒体放出讯息，嗯，说是俄罗斯自导自演，自己把北溪二号线炸了。对，呃，现在德国的检察官他们证明了，确定不是俄罗斯炸的，嗯哼，他们咬定的是乌克兰，而且咬定的是乌克兰的泽连斯基知道这个事，本来有计划要做，后来改变计划取消，但是他的政敌。也就是当时的这个司令啊，就是呃总司令啊，坚持违背这个泽连斯基的意志，所以去炸。如果德国的这个推论是正确，对，这位司令现在是派驻到英国的大使啊。哦，那你应该要去跟英国，要跟乌克兰交涉，要至少要请他来配合调查。对不对？因为他还在嘛。嗯、然后嫌疑犯已经逃回这个乌克兰了嘛，本来在波兰，然后怎么会六月的时候，德国就要求波兰要把这个人控制，他们要去把他们带走，怎么会让他逃回乌克兰呢？那波兰是不是，呃，本身啊协助嫌疑犯逃走？而欧盟，因为德国已经向欧盟提出要求是欧盟通缉嘛，那所以这个是一个要解决的问题啊。那乌克兰有没有确保啊、呃？这个皮，那个那个呃，部分的啊保护啊这些罪犯？那这个对于德国未来跟乌克兰的关系是不是会有问题？但是乌克兰的认为，泽连斯基的办公室认为这笑话嘛？我们哪有这个本事？我们哪有这个能力？对。而国俄国人认为说，乌克兰根本没有这个能力，一定是美国人才有这个能力。所以事实上还是罗森门。所以您提到了这个问题的话，德国调查了到最后啊、呃，其实还是没有办法满足我们国际间的一个疑虑。不过一谈到您刚刚所提到的有关于呃乌军打到俄境的境内啊，呃，我个人认为泽连斯基当初下这个决定应该有两个目的。嗯，第一个第一个目的是增加他的谈判筹码啊，因为谈判很有可能会被美国的压迫下。那么乌克兰必须要跟俄罗斯进行谈判，他要增加他谈判。